找出六位三国名将。好家伙，这一看难度就很大呀！孙悟空都来了，看看还有啥啊？禅。乌龟、大白鹅、马、牧马人，这三国里面谁跟孙悟空有关系呢？不是大哥，你搁这给我卖萌呢？这有个乌龟，哎。算了吧，不能点啊，不能点，这乌龟不能碰，这一点就失败呀、啊。这有个大白鹅，嘎嘎嘎嘎，哎哎，嘎哎嘎哎嘎嘎，哎，你俩搁这给我演奏交响乐呢？ What the fuck？ 那你也来参与一下吧。嗯嗯嗯嗯，哎，点尾。哦，点击马的尾巴就变成了点尾，合理合理，非常的合理。我就想问问，如果说在三国时期给点尾起这个点尾的外号，不知道会不会被他打死？哎<笑>，刚才没注意，这树上有三个桃，这桃是给孙悟空吃的吗？是，但是给他吃跟三国有什么关系？桃园三结义。吃算了吧。哎，不对，不是给猴吃桃，那给乌龟吃。Nope。给大鹅。Nope。给马。Nope。给人。哎，这个人吃桃，这人吃桃跟三国谁有关系啊？嗯，长肥，张飞。我的妈呀，这也太离谱了吧！咱先不说这谐音对不对的事儿啊，你这就吃三个桃就能长胖吗？你这也不符合科学道理啊！ What the fuck? 算了算了，游戏而已啊，咱们不跟策划较真了啊，咱们看看这个猴子，三国名将跟猴有关的，夏侯渊、夏侯惇，哎，夏侯惇，这里面谁能吓他一下，让他蹲下？嗯、好像没有，那我拉他一下，让他自己蹲下。哎，蹲下了。哦，左边的蝉代表夏天，夏天猴子蹲下，然后就变成了夏侯惇。哎呀呀呀，策划，我刚批评了你这长肥有点离谱，但是你这夏侯惇整的还是很细节的嘛。What the fuck？ 哎，看看这个大白鹅是怎么回事啊？哎，这左边的翅膀能合上，那右边呢？哎，怎么潜水了？关羽哦，这这这这这可以，这个这一个字都没错呀，把羽毛关上，然后就变成了关羽。你有病，合理合理，非常的合理。这一共六个，我们现在已经轻松找到了四个。这个马还一直在，哎，点他的腿，他就往前走，再走，再走，再走。嗯、啊，马超。哦，马超越了乌龟，然后就变成了马超。哎、我,我的妈呀！<笑>那你要按这个逻辑的话，我觉得我也能做游戏了。来，我画一幅画，猜三国里面的两个美女。哎、如果能猜到的话，打在弹幕上。现在还有一个问题，兄弟们，要求我们找出六个名将，我现在只找出了五个，这最后一个我实在是看不出来在哪。这场景里面唯一我们没利用的就这个蝉了。但这个蝉我点了也没什么反应，你们能看出来这最后一个在哪吗？你们帮我找一下，如果知道的话留言告诉我。好了，本期视频到此结束了，记得留言点赞，我们下期再见。